আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু নোভাস লার্নিং ভিউ চ্যানেল আজকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে সেভিয়ার হোর্প হাইপোথেসিস দ্য সেভিয়ার হোর্প হাইপোথেসিস ইজ এ থিওরি ডেভেলপড বাই আইডার সেভিয়ার অ্যান্ড হিজ স্টুডেন্ট ইন দিস রিগার্ড ব্যাঞ্জামিন লে হোর্প অর্থাৎ সেভিয়ার হোর্প হাইপোথেসিস হচ্ছে কি একটা থিওরি যা বিকশিত হয়েছে অ্যাডওয়ার্ড সেভিয়ার এবং তার ছাত্র হোর্ফ দ্বারা ব্যাঞ্জামিন লে হোর্ফ স্টেটস দ্যাট দ্য স্ট্রাকচার অর প্র্যাকটিস অফ এ ল্যাঙ্গুয়েজ ডিটারমাইন দ্য মুডস অফ থট অফ হিউম্যান বিংস অ্যান্ড ক্যারেক্টার্স অফ দ্য কালচার অফ এ সোসাইটি অর্থাৎ যে কোনো ভাষার গঠন বা অনুশীলন একটি সমাজের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এবং মানুষের চরিত্রগুলো নির্ধারণ করে অর্থাৎ এখানে সাইফিয়ার হোর্প এবং সাইফিয়ার হোর্প এই হাইপোথেসিসের মধ্যে তারা দুজন বলতে চেয়েছেন যে একটা সমাজের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে কিংবা ওই সমাজের মানুষগুলো যে ক্যারেক্টার থাকে তা সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরে কে ওই দেশের ভাষাটা ওই সংস্কৃতির ভাষা কালচার রেফারেন্স টু দ্য ভ্যালুজ নমস অ্যান্ড বিলিফস অফ এ সোসাইটি একটি সমাজের নিয়ম মূল্য বিশ্বাস এসব নিয়েই আসলে কালচার গঠিত এটা এক প্রকার কালচারের ডেফিনেশনও হতে পারে ব্রিফের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট আওয়ার কালচার ক্যান বি থট অফ অ্যাজ এ লেন্স থ্রু হুইচ উই এক্সপিরিয়েন্স দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ডেভেলপ শেয়ার মিনিং বলেছে যে কালচার একটি লেন্স হিসেবে আমাদের সামনে কাজ করে অর্থাৎ বিশ্বটাকে আমাদের সামনে প্রেজেন্ট করে কিভাবে প্রত্যেকটা দেশের বিভিন্ন কালচার রয়েছে তো এই কালচারই আমাদের মাধ্যম অর্থাৎ কালচারই আমাদেরকে কী করে বিশ্বটাকে প্রেজেন্ট করে একটা লেন্স হিসেবে কাজ করে এই কালচারটা তো এখানে বলেছেন যে যার মাধ্যমে আমরা বিশ্বটাকে কি এক্সপিরিয়েন্স করে থাকি অর্থাৎ এই কালচারের মাধ্যমে আমরা পুরো বিশ্বটাকে আমরা চিনতে পারি এর অর্থ হচ্ছে যে কালচারের বিভিন্ন খারাপ দিক বা ভালো দিক রয়েছে তো এই খারাপ দিক ভালো দিকের মাধ্যমে আমরা আসলে আমাদের থট প্রসেসকে কাজে লাগিয়ে থট প্রসেসকে কাজে লাগিয়ে আমরা খুব ইজিলি বলতে পারি যে কোন দেশের ভাষা এবং কোন দেশের সংস্কৃতি কীরকম ইট ফলোজ দ্যাট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট উই ইউজ ইন ক্রিয়েটেড ইন রেসপন্স টু কালচারাল নিড অর্থাৎ হচ্ছে কি আমরা কালচারের প্রয়োজনীয় আসলে আমরা আমাদের ভাষাটাকে তৈরি করেছি বা ভাষাটা ইউজ করছি ইন আদার ওয়ার্স দেয়ার ইজ অ্যান অবভিয়াস রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য ওয়ে ইন হুইচ উই টক অ্যান্ড হাউ উই পারসিভ দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ বলছে যে আমরা পৃথিবীতে কিভাবে কথা বলি এবং যে কোনো জিনিস কিভাবে বুঝতে পারি তার মধ্যে অবশ্যই একটা রিলেশনশিপ রয়েছে অর্থাৎ এই ধারণাগুলো হচ্ছে কি সাইফেয়ার এবং হোর্প এই দুজনের ধারণা হচ্ছে এগুলো যে আমরা পৃথিবীতে কিভাবে কথা বলছি এবং যে কোনো জিনিস কিভাবে খুব ইজিলি বুঝতে পারছি তার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা রিলেশনশিপ রয়েছে ওয়ান ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স দ্যাট মেনি ইন্টেলেকচুয়ালস হ্যাভ আক্সড ইজ হাউ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট আওয়ার সোসাইটি ইউজ ইনফ্লুয়েন্স ইটস কালচার অর্থাৎ বিভিন্ন ইন্টেলেকচুরা বিভিন্ন একটা কোয়েশ্চেন করেন যে কি আমরা সমাজে যেই ভাষায় কথা বলি বা আমরা সমাজে যেই ভাষা ব্যবহার করি তা কিভাবে আমাদের কালচার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে অর্থাৎ ভাষার সাথে কালচারের রিলেশনটা কি থাকতে পারে এই প্রশ্নটা শুধু ইন্টেলেক্টদের না আমরা যারা প্রথম এই প্রশ্নটা পড়ব তাদের প্রত্যেকেই এই কোয়েশ্চেনটা জাগতে পারে তো এই কোয়েশ্চেনের হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনের মেইন থিম যেটা তা হচ্ছে অর্থাৎ এই প্রশ্নটা এই যে এই প্রশ্ন যেটা করেছে বিভিন্ন ইন্টেলেক্ট এটা হচ্ছে এটার মেইন কনসেপ্ট অর্থাৎ এই কোয়েশ্চেনের ভিত্তিতেই সম্পূর্ণ হাইপোথেসিসটা তৈরি হয়েছে অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট অ্যান্ড লিঙ্গুইস্ট অ্যাডওয়ার্ড সাফায়ার অ্যান্ড হিজ স্টুডেন্ট ব্যাঞ্জামিন হোর্ফ ওয়ার ইন্টারেস্টেড ইন অ্যান্সারিং দিস কোয়েশ্চেন অর্থাৎ এই যে উপরে যে কোয়েশ্চেনটা করা হয়েছে অর্থাৎ মার্ক করা আছে রেড কালার দিয়ে এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারেই অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট অ্যান্ড লিঙ্গুইস্ট অ্যাডওয়ার্ড সাফায়ার এবং তার স্টুডেন্ট ব্যাঞ্জামিন হোর্ফ কী করেছেন এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়ার জন্য খুব ইন্টারেস্টেড হয়েছিলেন এবং তার ভিত্তিতেই একটা হাইপোথেসিস তারা ক্রিয়েট করেছিল টুগেদার দ্য ক্রিয়েটেড দ্য হাইপো ক্রিয়েটেড দ্য সাফায়ার হোর্প হাইপোথেসিস হুইচ স্টেটস দ্যাট হাউ উই লুক অ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ লার্জলি ডিটারমাইন্ড বাই আওয়ার থট প্রসেস অ্যান্ড আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ লিমিটস আওয়ার থট প্রসেস এখানে বলেছে যে এই পৃথিবীকে আমরা কিভাবে দেখছি তা নির্ধারণ করে কি আমাদের থট প্রসেস এবং আমরা এবং আমরা কোনো কিছু কিভাবে চিন্তা করছি এবং আমাদের চিন্তা শক্তিটা কি হচ্ছে একটা লিমিটেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে যা আমাদের কি কী করছে ভাষার সাথে সম্পর্কিত এখানে এটাই বলেছে অর্থাৎ থট প্রসেস বলতে বুঝিয়েছে যে আমি যেমন আমাদের দেশ ছাড়া অন্য যে কোনো দেশের যখন ভাষা শুনি যেমন ইংল্যান্ডের ভাষাটা ধরি যখন আমি ইংল্যান্ডের ভাষাটা শুনি তখন ইজিলি আমি বুঝত
ইট ফলোস দ্যাট আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ শেপস আওয়ার রিয়েলিটি অর্থাৎ বলেছে যে আমাদের ভাষাটাই কি করে আমাদের রিয়েলিটিকে ঠিক করে দেয় ইট ফলোস দ্যাট আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ শেপস আওয়ার রিয়েলিটি ওকে ইন আদার ওয়ার্ডস দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট উই ইউজ শেপস দ্য ওয়ে উই থিঙ্ক অ্যান্ড হাউ উই সি দ্য ওয়ার্ল্ড এখানে বলেছে যে আমরা কিভাবে চিন্তা করছি এবং কিভাবে পৃথিবীকে দেখি তা ঠিক করে দেয়কে আমাদের এই ভাষা অর্থাৎ ভাষার মাধ্যমেই আমাদের থট প্রসেসকে আমরা কি করতে পারি অ্যাপ্লাই করতে পারি আমাদের ভাষার মাধ্যমে অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের ভাষার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দেশের মানুষকে আমরা চিনতে পারি অর্থাৎ এক কথায় ভাষাটাকে আমাদের ভাষাটাই কি করে এই পৃথিবীটাকে আমরা কিভাবে দেখব তা ঠিক করে দেয় সিন্স দ্য সাইফিয়ার হোর ফাইপোথেসিস থিওরাইজ দ্যাট আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ শেপস আওয়ার পার্সপেকটিভ অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইট ফলোস দ্যাট পিপল হু স্পিক ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস হ্যাভ ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড ভিউ এখানে বলেছে যে সাইফার হোর ফাইপোথেসিস বা ওনারা যে থিওরিটা দিয়েছেন সেখানে তারা থিওরাইজ করে যে পৃথিবীর সম্পর্কে আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা কি হয় সেটা ভাষা থেকে কি হয় ভাষা থেকে তৈরি হয়ে থাকে এর ফলে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভাষা যারা কথা বলে তাদের পৃথিবীর সম্পর্কে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আউট আউট মানে একটা আউটলুক আসে অর্থাৎ আমার ভাষা বাংলা এখন অন্য ভাষাভাষীর কোনো মানুষ যখন বাংলা ভাষাটা শুনবে তারা আমাদের আমাদের যে কালচার সেই জিনিসটা তাদের সামনে চলে আসবে অর্থাৎ তারা তাদের থট প্রসেসের মাধ্যমে বুঝতে পারবে যে আমাদের কালচারটা ঠিক কীরকম অর্থাৎ আমাদের খাবার দাবার আমাদের ড্রেস আপ এসব জিনিসে আসলে তারা খুব ইজিলি বুঝতে পারবে তো এখানে আসলে এটাই বলা হয়েছে তো কোয়েশনের ঠিক এতটুকু যদি শর্ট কোয়েশন হিসেবে আসে দেওয়া যাবে কিন্তু ব্রড কোয়েশন আসলে তখন মেইন হাইপোথেসিসটা প্রয়োজন তো মেইন হাইপোথেসিসটা আমার কাছে রয়েছে তো যদি মেইন হাইপোথেসিসটা তোমাদের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে